tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan. Sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku. Untuk ke puncak Tian Shan. Satu Jun, dua ribu lima belas. Aku meluangkan masa beberapa hari bersama seorang rakanku dan keluarganya yang mempunyai beberapa buah bozui yang dijadikan tempat penginapan untuk para pelancong. Aku tinggal di salah sebuah bozui ini untuk beberapa hari sebelum aku memulakan pengembaraanku yang seterusnya. Mereka menganggap aku seperti keluarga mereka sendiri. Aku menjadi semakin biasa hidup bersama orang-orang Kyrgyz yang tinggal di kawasan perkampungan. Aku membiasakan diriku dengan makanan tradisional mereka dan sentiasa mencuba untuk bertutur dalam bahasa tempatan di sini. Aku kemudiannya bersiap sedia untuk pengembaraanku di musim panas. Untuk mengembara dengan berkuda di pergunungan Tian Shan. Aku kemudiannya kembali ke kuda-kudaku yang dijaga oleh rakanku, Almas, di kampung Jolkolot, tidak jauh dari bandar Karako. Aku mempunyai beberapa ekor kuda di beberapa tempat yang berlainan di Kyrgyzstan. Dan dua ekor daripadanya dijaga oleh Almas di sini. Mas? Dah? Wah? Eh, Almas banyak mengajarku untuk menunggang dan menjaga kuda-kudaku sepanjang aku di Kyrgyzstan. Beliau agak risau melihat aku ingin mengembara berseorangan dengan berkuda. Jadi, beliau mempelawa saudaranya, Khairat, 
untuk menemaniku untuk tiga hari pertama pengembaraanku. Aku kemudiannya memulakan pengembaraanku merentasi pergunungan Tian Shan dengan berkuda di awal musim panas. Kairat menemaniku selama tiga hari dari kampung Jolkolat hinggalah ke Akteret melalui jalan gunung yang sunyi sepi. Kadang-kadang, kami terserempak dengan sekumpulan pemburu di sekitar kawasan pergunungan di sini yang memburu haiwan-haiwan liar seperti serigala. Kami bergerak lebih kurang lima jam dalam hari pertama sebelum kami berhenti untuk memasang kemah kami. Dan di sini, aku melihat suasana matahari terbenam yang amat indah. Waktu matahari terbenam adalah salah satu waktu kegemaranku. Masa seolah-olah bergerak lebih perlahan apabila aku kerap mengamati keindahan waktu matahari terbenam. Matahari berada jauh di ufuk barat, menyinari dan memberikan warna yang menarik di bumi kerkis yang dipenuhi dengan rumput dan tumbuhan yang menghijau. Cahaya matahari yang berwarna kemerah-merahan ini seolah-olah menjadi penawar kepada keletihanku setelah sehari suntuk aku menunggang kudaku di kawasan pergunungan di sini. Dan apabila menjelangnya waktu pagi, badan dan minda ku berasa amat segar melihat pemandangan di sini disinari dengan cahaya yang berlainan di awal pagi. Setelah aku bersarapan pagi, aku menghabiskan masa lagi beberapa jam di sini untuk mengamati pemandangan di sini. Air yang mengalir di sungai-sungai di sini amat bersih dan tidak tercemar. 
memudahkan aku untuk mendapatkan bekalan air tanpa perlu membawa bekalan air yang berat. Waktu siang menjadi semakin panas di sini. Sekitar 30 darjah Celsius, terutamanya sekitar tengah hari. Aku dan Khairat menyambung pengembaraan kami melalui jalan-jalan di kawasan pergunungan berdekatan dengan Jeti Ogos selama lebih kurang enam jam sebelum kami memacakkan kemah kami di kawasan yang seterusnya. Kami cuma mampu bergerak dalam 30 km sahaja dalam sehari kerana laluan di kawasan pergunungan ini agak sukar. Uh, sekarang ni dah masuk uh, 30 hingga ke 40 km Saya dah mengebara dengan berkuda Daripada tempat permulaan saya Iaitu di rumah kawan saya di uh, Rumah kawan saya Almas Di Jalkolot, di kampung Jalkolot Di Karakol uh, Dalam sehari Saya cuma boleh mengebara lebih kurang 30 km sahaja Kerana uh, Saya tak boleh nak uh, laju sangat uh, Saya tak boleh nak gallop dengan kuda saya Kerana Takut kuda saya cepat penat kerana kuda-kuda saya membawa barang yang banyak, uh, barang yang berat. Dan juga uh, kawasan pergunungan dekat sini, jalannya agak sukar untuk lalu di kawasan pergunungan dekat sini. Dan uh, bagi saya, compare dengan pengembaraan-pengembaraan saya yang lepas dengan menggunakan ski ataupun dengan basikal, mengembara dengan kuda ni memerlukan banyak kesabaran. Uh, walaupun sekarang ni baru dua hari saya dah mengembara dengan berkuda, saya dah lalui macam-macam cabaran dan saya rasa memang akan banyak lagi cabaran yang saya akan lalui dalam perjalanan-perjalanan saya yang sudah selepas ni uh, kerana uh, banyak lagi, eh, jauh lagi perjalanan saya untuk ke penghujung uh, kawasan pergunungan di Tian Shan. Pengalaman mengembara di musim panas di pergunungan Tian Shan amat berlainan berbanding semasa aku mengembara dengan menggunakan ski di tempat yang sama semasa musim sejuk. Kelainan suasananya begitu ketara. Aku berasa seperti aku mengembara ke suatu tempat yang lain. Berkemah di musim panas terasa amat mudah. Suhunya tidak terlalu dingin berbanding musim sejuk. Rumputnya yang segar menghijau membuatkan tempat ini kelihatan begitu lain semasa aku merentasi gunung ini dengan ski beberapa bulan yang lalu. Aku menghabiskan masa beberapa jam di awal pagi menghayati keindahan alam ciptaan Tuhan ini sambil menulis dairi pengembaraanku tentang perasaanku semasa aku berada di sini. Berbanding semasa musim sejuk yang lalu, kini kawasan pergunungan ini penuh dengan haiwan-haiwan peliharaan dan orang-orang nomad yang membanjiri kawasan pergunungan ini. melihat kehidupan orang-orang nomad yang tinggal di kawasan pergunungan di sini. Melihat hubungan antara mereka dengan alam persekitaran di sini.
Apabila matahari kian meninggi, aku dan Khairat bersiap sedia untuk bergerak lebih jauh di kawasan barat di pergunungan Tian Shan. Kami mengambil masa hampir sejam untuk menyiapkan kuda-kuda kami. Dan kami bergerak lebih kurang enam jam dalam hari yang berikutnya. Almas pernah berpesan kepadaku supaya tidak bergerak terlalu lama melebihi enam jam dalam sehari supaya kuda-kudaku tidak terlalu kepenatan. Beliau juga menasihatiku untuk berehat dalam sehari setelah aku bergerak dalam setiap lima hingga ke enam hari dan memastikan supaya aku berkemah di kawasan yang mempunyai rumput yang segar serta punca air yang bersih supaya kuda-kudaku dapat berehat dan makan secukupnya. Kami selalunya berhenti seketika apabila melalui rumah-rumah pengembala-pengembala kambing di sepanjang laluan kami di mana kami selalunya dipelawa untuk meminum teh dan susu lembu dan pelbagai makanan tradisional Kyrgyz. Dan sepanjang kami berhenti di sini, orang-orang tempatan di sini akan memberitahu laluan yang patut kami gunakan dan tempat yang mempunyai sumber air yang bersih untuk kami berhenti untuk bermalam. Kini telah masuk hari ketiga aku menunggang kuda bersama-sama rakanku Khairat. Dalam tiga hari kami mengembara bersama-sama, beliau banyak mengajarku cara-cara untuk menjaga kuda-kudaku terutamanya semasa aku berkemah untuk tidur di kawasan pergunungan ini di waktu malam. Khairat juga banyak memberikan aku nasihat untuk perkara-perkara yang harus aku lakukan jika kudaku terlepas dari ikatan tali tambatannya di waktu malam semasa aku tidur. Kini, aku berasa yakin yang aku mampu mengembara dengan kuda-kudaku berseorangan di sepanjang kawasan pergunungan Tian Shan ini. Kami cuma berada kurang dari 20 km dari Arctic, tempat di mana kami akan berpisah. Kairat akan pulang semula ke Karakul apabila kami tiba di Arctic dan aku akan meneruskan perjalananku berseorangan ke arah barat, ke penghujung pergunungan Tian Shan. Kami memulakan perjalanan kami agak lewat pada hari itu kerana kami cuma perlu menunggang kuda kami selama lebih kurang tiga jam sahaja untuk sampai ke Arcteret. Aku berasa lega kerana aku tidak perlu membawa bekalan air yang banyak sepanjang aku mengembara di sini kerana banyak orang-orang nomad yang meletakkan bauzui mereka di sepanjang kawasan pergunungan di sini. Mereka semuanya peramah dan kerap memberikan makanan dan minuman kepada pengembara-pengembara yang lalu di kawasan mereka. Selain itu, banyak punca-punca air yang bersih yang mengalir di sepanjang lembah-lembah gunung di sini. 
air di sini yang mengalir dari glasier-glasier di puncak-puncak gunung di sini amat bersih untuk diminum tanpa perlu dipanaskan terlebih dahulu. Banyak pengalaman baru yang aku pelajari sepanjang aku mengembara dengan berkuda di sini. Lain daripada pengembaraanku yang lepas, pengembaraanku kali ini yang menggunakan kuda, aku dapat masuk ke tempat-tempat yang lebih terpencil yang tidak dapat aku lalui menggunakan basikal. Setiap hari, Aku akan mencari tempat-tempat yang mempunyai rumput-rumput yang subur dan punca-punca air yang bersih untuk memacakkan kemahku dan untuk kuda-kudaku mendapatkan makanan yang secukupnya sebelum aku boleh pergi lebih jauh pada keesokan harinya. Setiap waktu pagi, aku merenung jauh ke arah matahari di ufuk timur. Tidak sabar untuk meneruskan perjalananku. Untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman hidup supaya aku dapat kongsikan segala pengalamanku kepada anak cucuku satu hari nanti. Musik